seterusnya saya akan uh, menerangkan uh, mengenai contoh kategori alat muzik tradisional Melayu lama iaitu uh, kategori yang pertama uh, kodofon. Contoh alat uh, muzik kodofon ni adalah uh, genang kecapi buluh. Uh, genang kecapi buluh ini juga dikenali sebagai genang kecapi. Uh, ia dicipta daripada tabung-tabung buluh yang dipilih uh, yang terpilih dan tali-talinya juga diambil daripada sebahagian kulitnya dan tanpa diputuskan hujungnya. Uh, ianya mempunyai enam tali yang diregang dengan disokong oleh kayu pengangkat, penungkat. Uh, dalam konteks persembahan, tali-tali uh, dipetik untuk memainkan mod ritma sebagai suara main monik iaitu gantian kepada gendang secara meningkah dengan suara yang terhasil daripada tepukan pada permukaan yang terbiar. Uh, pada sisi tabung berkenaan, dua lubang berbentuk Uh, empat, segi, empat persegi ditebuk untuk menghasilkan suara gong ibu dan anak melalui kaedah petikan tali Kecapi ini sering dimainkan sebagai alat solo untuk muzik hiburan Bagi mengisi masa lapang dan juga memecah kesunyian sambil menunggu haiwan kenakan mereka meragut rumput okay, Seterusnya kategori uh, Europhone uh, Contoh di sini ialah uh, serunai Oh, kecopong tengah kecopong serunai. Okey, kecopong serunai ni dia berbentuk seperti loceng iaitu membesar di bahagian bawah ke bawah. Lazimnya jenis kecopong yang mempunyai tebukan yang luar digunakan untuk memainkan lagu semasa yang sesuai dengan aspek persembahan wayang kulit yang uh, wayang kulit tertentu di negeri Kelantan. Okey, bagi kecopong yang mempunyai tebukan dalaman yang sempit, dikatakan ia mampu menghasilkan suara yang tua dan ideal serta sesuai digunakan bagi memainkan lagu-lagu yang bersifat tradisional. Kerana kecopong ni adalah sebagai alat megafonik iaitu untuk meningkatkan atau membesarkan suara sesebuah serunai. Ianya diperbuat daripada kayu-kayu yang ringan dan sesuai seperti angsana dan diukir dengan motif-motif alam dan diwarnakan sebagai keunggulan nilai estetikanya. Okey, seterusnya uh, gong. Uh, kita kiri audiofon. Okey, uh, sebelum tu saya ceritakan sikit sejarah. Okey, alat gong di dunia ni wujud dalam bentuk yang khusus iaitu satu yang mempunyai busur ataupun tombol. Uh, perkataan gong yang digunakan secara meluas di dunia sekarang ini adalah bahasa daripada perkataan Melayu. Uh, ia berasaskan kepada sistem onomatofia iaitu satu sistem penamaan yang diilhamkan melalui peniruan bunyi yang diterbitkan oleh alat muzik tersebut. Okey, keluarga gol di Malaysia secara umumnya terdiri daripada jenis ini busut ataupun yang bertumbul. Ia diperbuat daripada bahan-bahan seperti tembaga, timah dan besi. Okey, ah uh, ini contoh Agung uh, itu tertawa ibu dan tertawa anak Alat kolotomi yang utama dalam muzik uh, Dalam budaya muzik masyarakat Melayu Tabilisi Sering digunakan dalam asamble bagi mengiringi Yaitu tradisional makyung dan wayang kulit Okey yang seterusnya uh, adalah alat membranophone Membranophone Okey saya ceritakan sikit sedikit sejarah Okey, alat-alat gendang juga penting sebagai genderang dalam pembinaan sesebuah struktur dan fizikal lagu dalam muzik tu Islam. Set gendang bermula dari zaman Neolitik iaitu zaman batu muda. Manusia dalam zaman Neolitik ini tidak lagi mengembara. Mereka sah bukan sahaja telah pandai berternak dan mencucuk tanam, malah telah berkumpul dan membentuk masyarakat yang mempunyai peraturan dan Hidup pembahagian kerja dalam ikatan yang kolektif Ini memungkinkan mereka Manusia pada zaman tersebut membuat bermacam kerja Kerajinan tangan, membuat peluk belanga, bertukar dan sebagainya Semua ini menjadi asas kepada kehidupan manusia Kebudayaan Neolitik meliputi seluruh Nusantara Dan menjadi asas kebudayaan Nusantara pada masa kini Okey, jenis-jenis gendang yang mempunyai satu muka seperti kompang dan rebana diakui telah mendahului gendang-gendang yang mempunyai dua muka seperti mana yang terdapat dalam asamble paluan silat, makyung, wayang kulit dan sebagainya. Okey, contoh kat sini adalah rebana. Okey, rebana ni jenis gendang satu muka yang mempunyai bentuk seperti pasu. 
Uh, ianya sering digunakan dalam ensemble muzik sinkretik yang berkembang di kalangan masyarakat Melayu Bandaran seperti Dona Sayang, Joget, Inang, Zapin dan Ayam Didik. Dalam konteks persembahan, uh, rebana akan diletak di atas ribuan pemain dan dipalu dengan tangan. Ianya dapat menghasilkan pitch suara asas seperti main monik dung yang dipalu pada bahagian tengah dan Uh, pada bahagian, dan memonik tak pada bahagian di tepi uh, alat penat Rebana ni adalah sebagai penyokong irama dengan dengan pola-pola yang, yang dapat dikategorikan sebagai irama asas, penambahan dan menyilang okay, Bahan ikustik seperti kayu, kulit, kambing, rotan, buluh digunakan untuk membuat uh, rebana ni Balu ataupun temalam bagi alat rebana lazimnya Diperbuat daripada kayu nangka Ianya diakui mempengaruhi peningkatan mutu sesebuah mutu suara sesebuah alat itu okay, Dalam dalam assemble sinkretik terdapat dua jenis rebana yang digunakan iaitu uh, Pertama jenis rebana yang memerlukan rotan sedap untuk menegangkan kulitnya Sebagai prinsip utama dalam proses penalaan bunyi sebelum persembahan Yang kedua jenis rebana yang memerlukan rotan sedap dan Kayu pasak iaitu tuning block untuk menegangkan kulitnya sebagai prinsip utama dalam proses penalaan bunyi sebelum persembahan okay. Dengan demikian suara yang ideal yang dikendaki dapat dihasilkan Setelah selesai persembahan, sesuatu persembahan tu rotan sedap berkenaan dikeluarkan untuk menstabilkan kedudukan kulit rebana yang dalam keadaan asal Okay, uh, secara kesimpulannya Alatan muzik tradisional Melayu Berkembang pesat daripada pengaruh Dan kesan daripada komponen dua Identiti muzik Melayu Diperkembangkan oleh rakyat dan golongan bangsawan Melalui pelbagai kaedah uh, Identiti muzik Melayu juga Dapat dibezakan melalui pemahaman sejarah Corak dan alatan muzik Yang digunakan dalam mana-mana persembahan Tradisional okay, Sekian terima kasih